সুপ্রিয় দর্শক সেভেন রিং সিমেন্টের এডিশনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত সঙ্গে আছে আমি রঞ্জক রিজভি আজ আলোচনার বিষয় সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রসঙ্গ দর্শক এই আলোচনায় অংশ নিতে আপনারা এস এম এস করুন এর লেখ এসপ্যাচ আপনার নাম ও মতামত বা প্রশ্ন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স থ্রি সিক্স ওয়ান নম্বরে আমি আবার বলছি ওয়ান সিক্স থ্রি সিক্স ওয়ান এই নম্বরে যে কোনো মোবাইল থেকে দর্শক আজকের এই আলোচনায় অংশ নিতে স্টুডিওতে আছেন ব্যারিস্টার আন্দালিব রহমান পার্থ চেয়ারম্যান বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি বিজেপি শাহিদুর রহমান টেপা প্রেসিডিয়াম সদস্য জাতীয় পার্টি এবং আমাদের এই আলোচনায় এসে যুক্ত হবেন মাহিবি চৌধুরী সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বিকল্পধারা আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা আলোচনাটা শুরু করব যুক্তফ্রন্ট এবং গণফ্রমের জাতীয় যে ঐক্যের ঘোষণা করেছে এবং সেই ঐক্যকে ঘিরে যে পাঁচটি দাবি এবং নয়টি লক্ষ্য নিয়ে তারা আন্দোলনে যেতে চায় এরকম অনেক আলোচনা এর মধ্যে আছে এবং এর এর মাঝে একটি বিষয় এসেছে যে সরোয়ার্দী উদ্যানে স্থায়ী মঞ্চ বানিয়ে বিএনপি সহ যুক্তফ্রন্টের নিয়মিত সভা সমাবেশ করার কথা সরকার মাননীয় সরকার প্রধান এরই মধ্যে বলেছেন সব মিলে এই যুক্তফ্রন্ট এবং গণফ্রামের যে বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য এই বিষয়টি আপনি কিভাবে দেখেন আপনাকে ধন্যবাদ না এটা তো সত্যি অনেক দিন ধরেই এই প্রক্রিয়াটা চলমান ছিল আমাদের বিশ দলীয় মিটিংয়েও ফর্মালি এই ব্যাপারে অনেকবার আলো আলাপ হয়েছে যে আমরা চাচ্ছি বাংলাদেশের সব রাজনৈতিক দলগুলি নিয়ে এমন একটা মোর্চা করার জন্য যাতে করে আমরা এই সরকারের যে গণতন্ত্র হরণ বা এই যে ভোটাধিকার থেকে আরম্ভ করে বেসিক রাইটসগুলির বিরুদ্ধে যাতে আমরা দাঁড়াতে পারি আমি মনে করি সেটার অংশ হিসেবেই অনেক দিনের প্রক্রিয়া চলছিল এখন এটা আস্তে আস্তে একটা ম্যাচিউর্ড দিকে যাচ্ছে আমরা তো সবসময় পজিটিভ আমরা চাই হয়তো সবার ভোটের ক্ষমতা এক না বা ভোট ব্যাঙ্কও এক না কিন্তু অনেকের ব্যক্তিত্ব আছেন ওনারা নিজেদের জায়গায় নিজেদের স্থানে ভালো করেছেন এ তাদের এক্সপার্টিজ বাংলাদেশের মানুষ জানেন আমি মনে করি এটা পজিটিভ বর্তমান যে সার্বিক পরিস্থিতি সব মিলে এই জোটের কতটা সঙ্গতিপূর্ণ বলে আপনি মনে করেন এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন জোট সঙ্গতিপূর্ণ কিন্তু এটাকে ম্যানেজ করা ওটা অনেক কঠিন হবে এবং যার কারণেই এত দিন ধরে যখন এটা চলছে সর্বশেষ আজকে এই অবস্থায় এসে দাঁড়াচ্ছে এবং আমি মনে করি উইদ ইন ডিউ টাইম এটা একটা ম্যাচিউর্ড রূপ আপনি দেখতে পাবেন আচ্ছা আর এই প্রসঙ্গে আরেকটু বলতে চাই যে এই যে জোট গঠন হয়েছে এখানে আপনারাও শরিক দল আপনাদের সমর্থন আছে যতদূর আমরা জানি এই সমর্থন এবং তাদের সাথে যে এক ধরনের যুদ্ধ স্বাধীনতা বিরোধী দলের সমর্থন যা যেসব দলের আছে তারা বাইরে থাকবে এই ধরনের একটা কথা আছে এই প্রসঙ্গে আপনি কি বলবেন দেখুন এটা যার যার রিজার্ভেশনের ব্যাপারে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি বিপক্ষের শক্তি বা এটা আমরা বিশ দলীয় জোটে আছি এর আগে চার দলীয় জোট ছিল আমরা পলিট জামাতের সাথে আমাদের জোটটা তো একদমই রাজনৈতিক এর বাইরে আর কিছুই না আমি মনে করি বিশ দলের সাথে আমাদের বিএনপি আছে বা বিএনপির নেতৃত্বাধীনই তো বিশ দল ওদিকে যেটা যুক্তফ্রন্ট হচ্ছে অন্যান্য দল নিয়ে ওনাদের রিজার্ভেশন থাকতেই পারে এটা যা ওটা এটা বিএনপি হ্যান্ডেল করবে এই বিএনপি কীভাবে এই জিনিসটাকে ম্যানেজ করে তারপরে এই যুক্তফ্রন্ট একটা বড় আকার বড় রূপ দেয় আচ্ছা আমাদের মাঝে যুক্ত হয়েছেন মাহিবি চৌধুরী সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বিকল্প ধারা শুধু যুগ্ম মহাসচিব সিনিয়র টিনার নাই আচ্ছা দুঃখিত যুগ্ম মহাসচিব বিকল্প ধারা এবং তিনি যুক্ত ফ্রন্টেরও কেন্দ্রীয় নেতা জি আমরা আলোচনা শুরু করেছি এরই মাঝে আমি আপনাকে আপনার কাছে এর মাঝে আসতে চাই যে শহীদ ভাই বক্তব্য দিয়েছেন এখন আসবো আপনার পরে আপনার কাছে আসবো আমার জন্য ভালো আমরা কেবলই শুরু করেছি এখনো বিস্তারিত যাইনি আমরা আমরা শুরুটা করতে চাই আপনাকে দিয়ে করতে চেয়েছিলাম তো এ শুরু করেছি পার্থক্যকে দিয়ে যে এই যে যুক্তফ্রন্ট এবং গণফ্রমের যে জাতীয় বৃহত্তর ঐক্য যেটা ঘোষণা করেছে সেখানে পাঁচটি দাবি এবং নয়টি লক্ষ্য নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যেতে চান ঐক্যের নেতারা তো এখানে যেটা বিষয় যে এই আলোচনার শুরুতেই আপনার কাছে যেটা জানতে চাই যে বি প্ল্যান প্রচারের বিষয়ে আপনি যেটা বলেছেন প্ল্যান বি এবং সেই সঙ্গে জানতে চাই যে দেড়শো আসনের যে শর্ত এটাও বেশ আলোচনায় এসেছে এই বিষয়টিও আপনি নিশ্চয়ই বলবেন ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আপনাকে নাম্বার ওয়ান প্ল্যান বি হচ্ছে গিয়ে প্রজন্ম বাংলাদেশের একটা নতুন ক্যাম্পেইন প্রজন্ম বাংলাদেশ বিকল্পধারা বাংলাদেশের একটি সহযোগী সংগঠন প্ল্যান বি হ্যাজ বিন এনডোর্সড 
by Jukhtar Fonte Netribindo Jedi Ramal launch kori chhi, tarao din launch chilen, tarao shete ke endorse kori chen. Plan B ekono Jukhtar Fonte ekono campaign ishi be ashini, ite ekono projon mere ekti campaign ishi ma alada kore amra chala chhi. Ero jee ek number kotha, ebang plan B niye bistari to alochna hote pare, that is absolutely a different discussion. Shikane Jukhtar Fonte othoba gono forum ei shete evi shene ekono pojito kono anushanik alochna amader hoyni, but plan B projon mere pakhote ke amra kichu kichu dabi dao diye chhi. हमारे एक टा एक टा शॉप नेर जागा रोए चाहिए जिकना हमारे बांग्लादेश के देखते चाहिए शेटर जोने ये कैंपेन शेटर एके एके बारी भिन्न एक टी विषय कि तो ऑफ कोर्स ये एक टी राजनीतिक जितना हमारे शोभा जारा राजनीति कोरी हमारे एक टा राजनीतिक लोक होता के लागनीतिक उद्देश्य था के शेटर क कोनो धरुनेर अनुष्ठानिक आलोचना एकों पर जनता होए नहीं। ये जे जुक्त फ्रंट एवं जातियों इक्को प्रक्रिया जा रहा होगा डॉक्टर कमालों से जा बेहतरे गानों फोन अमरोज है। ये दुजन के मिलिए अमरा जे नोटुन इक्केर प्रक्रिया टी यात्रा शुरू कर ची गातो काल अनुष्ठानिक घोषणा मात्र में इखाने कोनो � आलोचना मध्य आनुष्ठानिक भावे आशीनी तब अवश्य एट द सेम टाइम आम्रा आमदेर दर्जा खोला रखी ची एक ही ब्रियोत्तरो जातियों के दिक्कत में रखी नहीं है जितने चाहिए वहाँ ने शुद्ध शुद्ध बीएनपी का नहीं खाने तो आम्रा जेकनो मुक्ति जुदे शपु के दाल गुले के आस्ते बोले ची एवं किचु किचु जगह प आवेश पसंद तो करे, है ना पार्थो आम का अनेक पसंद तो करे, आमी ओके पसंद कोई, और जो दौल बीजेपी, हमने तो बीजेपी क्यों आला तो हो चाहिए, ये आलोचना आशा नहीं करूँ, शुद्ध बीएनपी बीएनपी करने का ना भाई, आरोप तो आला जी बांगला देशे, ज़्यादा क्या हम लोग को प्रोक्यर मुद्दे आंते चाहिए, करके एवं अंकशुग्रहण मुलक निर्बाचने जाती समस्त समस्या समाधान करते पारे एरकों विश्वास हमी कोरी ना, आमी एकानो बोलते एक टी शर्बत अंकशुग्रहण मुलक ग्रहण जो गुनी निर्बाचन देखी थी, तार फले जाती प्रत्याशा पूर्ण हुए चाहे देखी नहीं, चियानो बोलते देखी थी, प्रत्याशा पूर्ण होते देखी नहीं, दुहाजर इसी मानवश्रेष्ठ को न गांव दोनों तरोधी करना ही दुनिति शमो शम्स के चारी दिक्कत दुनिति छोड़ी पड़ी चहे दुष्यासन छोड़ी पड़ी चहे मानवश्रेष्ठ को था कंट्रोल करा उच्चे गांव दोनों तरोधी हुत्ता करा उच्चे आरो एक टी निर्बाचन करे कुनो कुनो प्राप्ति छारा भोटार भी ही निर्बाचन है माध्यमे आबारु जेकरने आमला मोने कोरी जेकरने शब्दचे बड़ोजी समस्या डाम देरो चे जेड आमले देखची कोते चाटी निर्बाचन तेरी बिगोतो जेकी शेष्चा चार शेष्चा चारी शर्कर बार बार खामोता आये चे शेष्चा चार ते की मुक्ति जुन्नो आमले एक टा बैलेंस ऑफ पावर चाची शेजुन आमले बोले ची आमले विश्वास कोरी ताहले आमर किचु नियंत्रण तादरुपो थक बे तादरुपो नियंत्रण आमर उपो थक बे ताहले एक टा बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट हो बे एवं बांग्लादेश के शिक्षा तथ्य की मुक्ति करते बाबू शे लोग क्या बोलेची देश छोटी आशन दी दे हो बे बोली नहीं बोलेची निश्चित करते हो बे एक्चुअली कन्नूटी आशन आही भी चौधरी शाहेबर ए ए बोक्तो बोतो पेपर ऐशे थे जो दियो उन्हीं बोले थे जो ये भावे बोला है नहीं वामी वो तमोने कोरी ये भावे बोला है नहीं बात ऐशे थे but आमी मोने कोरी आमी दूसरा कथा कथा बोले एक तरह कथा बोलो जो BNP क्या नो क्या नो पार्थो ना बा क्या नो BJP ना क्या नो ना नो दौलना because practically speaking BNP शब्द एक और नहीं अंकित हिस्सा भी बीएनपी इज़ इम्पोर्टेंट बहुत टा बीएनपी एक और आर बाकी जारा आते हैं दौल करते पड़े न बामरा करते पड़े आमादे बीएनपी के मोतो शंघुटिंग अवस्थानों नहीं एवं बहुत नहीं एक और नेटा भालो खराब राइट रॉंग शे आर्गुमेंट है मिजाबों ना पर ऐसा बस्तो एवं � एवं आम्रे इताऊ देखे ची वन इलेवन एश्यो माय डॉक्टर यूनुस शहवर मोतो लोग एर ए प्रोफाइल लोग मना है साउथ ईस्ट एशिया थे क्यों नहीं एवं उद्विन त्री के जेल खाना रखा और पर उनके दिए जोखोन शामना एगों शिटाऊ फेल कर लो 
কেন জানি এখন আমি ওই আর্গুমেন্টে যাবই না নতুন প্রজন্মের প্রত্যাশা বা প্ল্যান বি এর প্রত্যাশা বা এটা সামনে কতখানি নিয়ে যেতে পারবে আমি সেটাতে যাচ্ছি না এই ব্যাপারে মাহি ভাইয়ের সাথে আনঅফিসিয়ালি আমি অনেক কথা বলেছি মানে আমার প্রশ্ন আমার কথা চলো হ্যাঁ ভারসাম্যর কথা যেটা মাহি ভাই বললেন সে ব্যাপারও আমি একমত ভারসাম্য হলে তো ভালো কিন্তু মাহি ভাই যে প্রস্তাবটা যেটা মাহি ভাই মনে করলো যেটা ফর্মালি প্রস্তাব দেওয়া হয়নি আমার কাছে প্র্যাকটিক্যাল মনে হয় না কেন প্র্যাকটিক্যাল মনে হয় না বিকজ আমি আপনাকে উদাহরণ দিয়ে বলি বিকজ আমরা সেন্ট্রে যে রাজনীতিটা করি এলাকার রাজনীতিটা ডিফারেন্ট আমি আমার পার্সোনাল কথা বলি আমি দশ বছর বিএনপির জন্য টেলিভিশন সংসদে কি ভূমিকা নিয়েছে সেটা সবাই জানে দর্শক জানে বিএনপি নেতা কর্মীরা জানে এই প্রসঙ্গে না না আপনি আমাকে আমি আবার আপনার কাছে আসবো তার আগে আমাদের আমি বলতে চাচ্ছি যে আমি কি করেছি আপনারা দেখেছেন এখনো বিএনপি আমার এলাকাতে অনেক একটা গ্রুপ আছেন যারা আমাকে রিফিউজ করেন তারা আমাকে মেনে নিতে চান না এরকম দুই হাজার আট সালে নির্বাচনে আমরা যখন জামাতকে ফরিদপুরের আসন দেই কামাল ইবনি ইউসুফ সাহেব স্বতন্ত্র নির্বাচন করে সেখানে আশি হাজার ভোট পেয়ে যায় আমাদের নির্বাচনে চার দলীয় ঐক্যজোটের মনোনয়নে মানুষের মধ্যে সেটা দাগ কাটি নেই সিমিলারলি আওয়ামী লীগ যখন মইনু আহমেদের ভাইকে নির্বাচনে তো করার জন্য স্বতন্ত্র হিসাবে দেয় এবং সেখানে আওয়ামী লীগের চার না পাঁচ ক্যাট মানে ফিফথ ক্যাটাগরির একটা নেতাকে নমিনেশন দেওয়া হয় সেখানে আওয়ামী লীগের একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী দাঁড়িয়ে যায় এবং উনি আশি হাজার ভোট পায় আওয়ামী লীগের প্রার্থী পাঁচ না ছ হাজার ভোট পায় এবং মইনু আহমেদের ভাই হেরে যায় সো আমরা যে কথাটা বলছি ভারসাম্য আনে কোথায় আপনি ছোট্ট একটা পাথর দিয়ে বড় পাথরের সাথে ভারসাম্য করতে পারবেন না পাত ভারসাম্য আনার জন্য আপনার আপাত মানে একটা ব্যালেন্স তো থাকতে হবে ভারসাম্য আনতে পারে আমি এই এই শেষ করে ভাই বড় হয়ে আপনাকে আমি দিচ্ছি ভারসাম্য আনতে পারে মাহি ভাই যেই কথাগুলি বলেছে সেই জিনিসগুলি আনতে পারে যদি আমি আমি মনে করি যদি এই বিএনপির সাথে এই সিটের ব্যাপারে রিজিড না হয় আমি জানি না সিটের ব্যাপারে কি নেগোসিয়েট হয়েছে না হয় নাই যদি এই পলিসিগুলি আমরা দিয়ে দিই যে হ্যাঁ আমরা বড় ঐক্য করব কিন্তু আমরা চাই দুদক এভাবে পরিচালিত হবে আমরা চাই জুডিশিয়াল এটা হবে আমরা চাই পিএসসি এভাবে হবে আমরা চাই কোনো মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে সমালোচনা হবে না আমরা চাই হোম মিনিস্ট্রি আমরা এটা চাই এটা চাই এবং জাতির কাছে আপনি তুলে ধরুন তাহলেই কিন্তু আপনি আপনার এইমটা অনেকখানি পেয়ে যাবেন কিন্তু আপনি যদি সিট ভারসামে যান আমি ভাইয়ের কাছে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি যে আপনারা আমার মনে করেন বিএনপির সাথে এই বার্গেনিং হলো এবং আপনাদের সাথে আমাদের ঐক্য হলো না আপনি কি ভারসাম্য পাবেন আওয়ামী লীগ আরেকবার ক্ষমতা আসলে সি ইউর নট গোয়িং দ্য এনিওয়েজ আপনি তো এমনি পাচ্ছেন না আমরা আলাদা নির্বাচন করি আপনারা কয়টা সিট পাবেন আমরা কয়টা সিট পাবো আওয়ামী লীগ কয়টা সিট পাবে আপনি তো ভারসাম্য পাচ্ছেন না আপনি ভারসাম্যর যদি অঙ্কের হিসাবে যান মনে করেন আমরা একশো একান্ন সিট পেলাম না আমরা একশো তিরিশটা সিট পেলাম আপনি তিরিশটা সিট পেলেন জাতীয় পার্টি তিরিশটা সিট পেলো আমরা জাতীয় পার্টির সাথে ঐক্য করে ফেললাম আচ্ছা এই ঐক্যর কই গেল আপনাদের এই ঐক্যর প্রসঙ্গে আবার আসবো আপনার কাছে শাহিদুর রহমান টেপা আপনি শুনছিলেন যে মাহিবি চৌধুরী এবং পার্থ যেটা বলছিলেন যে জোটের হিসাব নিকাশের কথা যে জাতীয় পার্টি এই প্রসঙ্গ এবং যে জাতীয় বৃহত্তর ঐক্যের বিষয়টি আপনি নিশ্চয়ই জানেন সেই প্রসঙ্গে কি বলবেন ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ এস এ টিভির সমস্ত দর্শক এবং সাথে সাথে ধন্যবাদ জানাই যারা আজকে আমাকে ডেকেছেন এই কারণে কারণ আমার দলীয় নেতা আমি যার হাত ধরে রাজনীতি করি করেছি এ পর্যন্ত মরহুম নাজিদুর রহমান মঞ্জু সাহেবের ছেলে পার্থ সাহেবের সাথে আমাকে আজকে এখানে বসার জন্য সে জন্য আমি এস এ ডিপিকে ধন্যবাদ জানাই সাথে সাথে আর একটু ধন্যবাদ জানাই বাংলাদেশের সবচেয়ে ক্লিন ইমেজের যে বদ্রুজ চৌধুরী সাহেব এবং বাংলাদেশের নাম করা ডাক্তার এবং প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের ছেলের সাথে আমি আজকে বসছি আমার কাছে নিজের কাছে খুব ভালোই লাগছে ধন্যবাদ সবাইকে ও যে কথা জানতে চেয়েছিলেন যুক্তফ্রন্ট যুক্তফ্রন্ট আগেও হয়েছে যুক্তফ্রন্ট যারা করেছেন তারা এ দেশের সব নামি দামি লোক এখন পর্যন্ত যারা আছেন ডক্টর কামাল হোসেন সাহেব বি চৌধুরী সাহেব সবাই যুক্তফ্রন্ট আগেকার সেই চৌ অন্য সালে যুক্ত যুক্তফ্রন্ট যদি হয়ে থাকে ওইভাবে যদি চলতে থাকে আমরা আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এবং আমি বাংলাদেশের একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে সাধুবাদ জানাই নির্বাচন কীভাবে হবে আমরা যারা এদেশের মানুষ আমরা যারা যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জন করেছি আমরা চাই আমরা কি পেয়েছি আমরা পেয়েছি 
শুধু একটা ভূখণ্ড একটা পাসপোর্ট আমাদের আইডেন্টিফিকেশনের জন্য কিন্তু স্বাধীনতা চৌচল্লিশ বছর পরও কত কত বছরের স্বাধীনতা এখনও কিন্তু আমরা আমাদের বাক স্বাধীনতা নাই আমাদের মধ্যে গণতন্ত্র নাই আমরা যখনই যে যে কোনো সরকার আসি তারা তাদের নিজেদের তোল বিভক করে ওইভাবেই তৈরি করে মাইবি চৌধুরী সাহেব একটা সুন্দর কথা বলেছেন একানব্বই ছিয়ানব্বই দুই হাজার আট দুই হাজার চোদ্দো নির্বাচন এই নির্বাচনে আমরা কী পেলাম আমরা আসলে কিছু পাইনি আমরা পেয়েছি সুন্দর একটা বিগ জিরো এখন মানুষ অনেক সচেতন হয়ে গেছে সচেতন হয়েছে মানুষের পলার অধিকার থাকার অধিকার খাওয়ার অধিকার মানুষ চায় সেই জন্যেই আমার দলের চেয়ারম্যান বললে বলছে আমরাও বলি মাঝখানে কিছু একটা স্লোগান তৈরি হয়েছে সেটা হলো আমার ভোট আমি দেব তোমার ভোটও আমি দেব আমরা এর থেকে বের বের হয়ে আসতে চাই এবার এর থেকে বের হয়ে আসতে কি দরকার সুষ্ঠ সাংবিধানিক ওয়েতে একটা সুন্দর নির্বাচন নির্বাচন ছাড়া তো সংসার সরকার পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নাই আপাতত অতি তো অনেক সরকার অন্যভাবে পরিবর্তন হয়েছে মার্শালার মাধ্যমে হয়েছে হান আপোটের মাধ্যমে হয়েছে কেউ কেউ বলে আমাদের দলের চেয়ারম্যান জোর করে নিয়ে ক্ষমতা নিয়েছেন তো ক্ষমতার ভাগাভাগি আমরা যারা রাজনীতি করি দেশের মানুষের জন্য রাজনীতি করি ক্ষমতার জন্য আমরা রাজনীতি করি তা আমরা যেটা মনে করি আমি ব্যক্তিগতভাবে যেটা মনে করি এবং সাধারণ মানুষও যারা মনে করে আজকে দুই নেতা যারা আছেন ওরাও মনে করেন পরিবর্তন করতে হলে সরকার পরিবর্তন করতে হলে নির্বাচনের কোনো বিকল্প নাই এখন পার্থ সাহেব একটা সুন্দর কথা বলেছে যে কি বলে ভারসাম্য ভারসাম্য ভারসাম্যর ব্যাপারটা আমি পার্থ সাহেবের সাথে দ্বিমত পোষণ করছি এই কারণ দ্বিমত পোষণ করছি বিএনপি একটা নিঃসন্দেহে একটা বড় দল অস্বীকার করা কিছু নাই জাতীয় পার্টি একটা বড় দল যারা আমরা রাজনীতি করি ছোট ছোট দলগুলি এটা পাত্র সাহেবের কথাই বলি আমি তার এলাকায় আমি বহুবার গিয়েছি কিছুদিন আগেও গেলাম সেই এলাকায় তার আব্বার থেকেই আসছে পপুলার সাধারণ পার্থ যেটা যেটা পার্থর কথা ধরে আপনি আসছিলেন আলোচনায় আমরা এই আলোচনায় আবারও ফিরবো এই মুহূর্তের সময় হয়েছে একটা বিরতি নেয়ার বিরতির পরে আবারও ফিরবো আলোচনায় দর্শক সেভেন ডিগ্রি সেভেন ডিগ্রি এডিশন দেখছেন এই মুহূর্তে নিচ্ছে একটা বিরতি ফিরবো শিগগিরি আমাদের সঙ্গে থাকুন দেখছেন এসে টিভি রাতের আয়োজন সেভেন ডিং সিমেন্ট লেড এডিশন আমরা আলোচনা করছি সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রসঙ্গ নিয়ে মাহিবি চৌধুরী আপনার কাছে আবারও আসছি যে আপনি যে জোটের রাজনীতির কথা বলছিলেন সেই সঙ্গে আরেকটি বিষয় বলতে চাই যে সরকারকে কোনোভাবে চাপে রেখে নথি স্বীকার করানো যায় কি না আর সেক্ষেত্রে যে আরেকটা বিষয় বলতে চাই যে এরই মাঝে সরকার প্রধান বলেছেন যে বিএনপি এবং যুক্তফ্রন্টের সৌরওয়ার্ড উদ্যানে নিয়মিত স্থায়ী মঞ্চ করে সভা সমাবেশের কথা এই প্রসঙ্গে আপনি কি বলবেন এবং এবং যে সময় আছে এই সময়ের মধ্যে জোট বা দল সেই জায়গায় যেতে পারবে যখন থেকেই পেলাম তাই তো সুবিধা মানে গত দশটা বছর মনে থাকলে জিনিসটা ভালো হতো কেননা গণতন্ত্র শুধু নির্বাচনের সময় তিন মাসের জন্য নয় কথা বলার অধিকার কিন্তু সারা বছরই থাকার কথা মানে শুধু নির্বাচনের উনত্রিশ বছর আগে আমরা যখন ক্ষমতার্থে চলে গেলাম তখনও কিন্তু আমাদের নামতে দেওয়া হয় নাই নামতে না দেওয়ার রাজনীতি তো সবাই করেছে মানে আপনারা আপনারা যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখনও কন্ট্রোলের রাজনীতি ছিল আমরা যখন ক্ষমতায় ছিলাম আমার মনে হয় আপনার মনে থাকার কথা আমরা যখন ক্ষমতায় ছিলাম তখন কাউকে নামতে দিইনি এ ধরনের ইতিহাস কিন্তু জাতীয় পার্টির নাই না আমি সেটা বলিনি কন্ট্রোলের রাজনীতি তখন মানে চোদ্দোই ফেব্রুয়ারির ছাত্র আন্দোলনের উপর গুলি বর্ষণ থেকে শুরু করে বাস উঠিয়ে দেওয়া ট্রাক উঠিয়ে দেওয়া আমার মনে আমাদের সেখানে ইতিহাসে ব্যাক করার আজকে প্রয়োজন নেই আমরা আজকের জায়গায় থাকি আমরা কয়জনকে ট্রাকে উঠিয়ে দিছি একজন অ্যাক্সিডেন্টালি জাতীয় পার্টির আমাদের কয়জন লোক 
কয়জন লোক মারা গেছে আমার মানে লেটস নট আমার আপনি আমি এত সুন্দর বক্তব্য দিয়ে আপনি শুরু করেছেন আমি আজকে আপনার আপনার বিরুদ্ধে বক্তব্য দিতে চাই না বিষয়টা সমসাময়িক হবে আমরা আজকের আজকের বিষয় যদি আসতে হয় তো আমি যে সেটাই বললাম যে ওদের প্রধানমন্ত্রীর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ধন্যবাদ এধরনের বক্তব্য দেওয়ার জন্য এবং এই সুযোগটা যদি পুরো দশটা বছর ধরে থাকতো আজকে ওনার ওনার ব্যাপারে যে অভিযোগগুলো আমরা দিচ্ছি সেই অভিযোগগুলো দেওয়ার কিন্তু সুযোগ আমরা পেতাম না সো এই জিনিসটা হলে ভালো হতো আমি একটু লেমি গো ব্যাক বিকজ এখানে পার্থ কিছু চমৎকার কথা বলছে আমি জানি পার্থ সবসময় আমার ভালোটাই চায় যা কিছুই বলেছে আমার ভালো চেয়েই বলেছে আমার মঙ্গলের জন্যই বলেছে কিন্তু জিনিসটা কিন্তু আমি সেখানে আসলে সম্পূর্ণভাবে একমত আপনি দেখবেন যে আমাদের প্রথম কথাটা রয়েছে আমাদের লক্ষ্য এক নম্বর লক্ষ্য আমরা বলেছি স্বেচ্ছাচার মুক্ত বাংলাদেশ চাই এবং সেই জন্যই আমরা বলেছি যে এক ব্যক্তি কেন্দ্রিক ক্ষমতার অবসানের লক্ষ্যে আমরা সংসদে সরকারে এবং রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর মতো ক্ষমতার ভারসাম্য চাই কথাগুলো স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে না দ্য কোয়েশ্চেন ইস পার্থ যেটা বলছে যে যদি আমাদের যদি বিএনপির সাথে বৃহত্তর জোট না হয় সেক্ষেত্রে আমরা ভারসাম্য আনতে পারবো কিনা না আই ক্যান বি ভেরি ক্লিয়ার টু ইউ যে বিএনপির সাথে জোট করার উদ্দেশ্যে গতকাল কোনো যাত্রা শুরু হয় নাই সুতরাং আমরা অবশ্যই উই মাস্ট হ্যাভ আর ওন প্ল্যান ওন স্ট্র্যাটেজি এবং নিজস্ব রাজনীতি যাতে আমরা ভারসাম্য সৃষ্টি করতে পারি সে লক্ষ্য আমাদের আছে সে লক্ষ্য আমাদের থাকবে আমরা বিএনপির কথা মাথায় রেখে এ ধরনের কিছু করেছি এটা চিন্তা করার কোনো কারণ নাই সেটা হচ্ছে আমার এক নম্বর কথা দু নম্বর হচ্ছে গিয়ে আই এগ্রি উইথ পার্থ যে শুধুমাত্র সংসদে নয় আমরা সরকারও একটা ভারসাম্য চেয়েছি যাতে করে এবং প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার ভাষ মানে পরিপূর্ণভাবে একটি ভারসাম্যের বাংলাদেশ আমরা দেখতে চেয়েছি যে উইনার টেক্স ইর অল ওই যে জায়গাটা যে অ্যাপসলিউট পাওয়ার ক্রপস অ্যাপসলিউটলি আমি একশো একান্নটা আসন যেদিন পেলাম সেই দিন থেকে পরবর্তী নির্বাচন না আসা পর্যন্ত বাংলাদেশের মালিক আমি যা ইচ্ছা তাই তাই করব কাউকে বাড়ি থেকে বের করে দিব কারো দলীয় কার্যালয় বন্ধ করে দিব এই যে টেন্ডেন্সি এই জায়গা থেকে মুক্তি হওয়ার জন্য ভারসাম্যের কথা বলছি না ইফ আই গো ব্যাক টু দ্যাট যে তাহলে আমার বিএনপির সাথে জোট হলো না আপনি ভারসাম্য করবেন কীভাবে এটা কি সম্ভব বিএনপি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল যেটা স্বীকার করেছিলাম আওয়ামী লীগ বিএনপি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল বাট এটাও আমি এটাও আপনাকে বলতে হবে If you look at the statistics in 91, 96, 2001 and 2008 election, BNP or BNP, they do not represent more than 50% of the people of this country. তারা বারবার ক্ষমতায় আছে কখনো চৌত্রিশ পার্সেন্ট ভোট পায় কখনো আটত্রিশ পার্সেন্ট ভোট পায় কখনো একচল্লিশ পার্সেন্ট ভোট পায় এই দুইটা দল বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের প্রতিনিধিত্ব এককভাবে করে না দ্যাটস এ রিয়ালিটি ওয়ান নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু এম এটা আমার কথা এটা বাস্তবতা নাম্বার টু নাইনটি ওয়ান আমরা দলীয় সরকার দেখেছি নাইনটি সিক্স দলীয় সরকার টু থাউজেন্ড ওয়ান আমরা দেখেছি জোটের সরকার তারপর আমরা দেখছি মহাজোটের সরকার জোটে জোটে মহাজোটের সরকার এবং এগুলো যদি আপনি এই ভোটগুলোকে যদি আপনি অ্যানালাইজ করেন আপনি দেখবেন যে প্রতি নির্বাচনেই কিন্তু সরকার পরিবর্তন হচ্ছে সুতরাং আপনার যে ভোট ব্যাংক আপনি যেটাকে বলছেন এর মধ্যে ধরেন তিরিশ পার্সেন্ট যদি বিএনপির ভোট ব্যাংক হয় বা বিএনপি ভোট পায় আটত্রিশ পার্সেন্ট তার মানে বাকি আট পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট যেটা যোগ হয় সেটা কিন্তু বিএনপির ওই ডাই হার্ট ভোট ব্যাংক না একটা ফ্লোটিং ভোট আমাদের আছে অ্যাবাউট টোয়েন্টি এই মানুষগুলোই কিন্তু পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা ক্ষুদাটা তাদের ভিতর রয়ে গিয়েছে সেই জন্যই একানব্বইতে তারা বিএনপিকে ভোট দিছে তার ক্ষুদা মেটে নাই ছিয়ানব্বইতে আবার আওয়ামী লীগকে দিছে ক্ষুদা মেটে নাই দু হাজার এক এসে আবার বিএনপিকে দিছে ক্ষুদা মেটে নাই দু হাজার আটে আবার আওয়ামী লীগকে দিছে এবং এখন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে দেওয়ার জন্য একদম দাঁড়ায় আছে কীভাবে ভোটটা দিবে এই আমি আমি একটু লেমি লেমি ফিনিশ আপনার প্রশ্ন করলে কিন্তু শেষ করতে দিতে হবে অত সময় বেঁধে দেন বাট আপনি অন্য আলোচনা চলে গেলে তখন তো মানুষ বুঝতে পারেন আমরা কী বলতে চাইছি তার মানে কি তার মানে ইউর সেইং দি অ্যাপিটাইট ফর চেঞ্জ ইজ দেয়ার মানুষ বারবার ভোট দিয়ে খুশি হতে পারছে না আমরা বাংলায় বলছি যে ন্যাড়া নাকি দুইবার বেলতলায় যায় না বাংলাদেশের ন্যাড়াকে চারবার বেলতলায় নেওয়া হয়েছে আরেকবার বেলতলায় নেওয়ার চেষ্টা চলছে এই যে ফ্লোটিং ভোট মধ্যে এখানে টোয়েন্টি আমরা এদেরকে রিপ্রেজেন্ট করতে যাচ্ছি পার্থ বলেছে যদি বিএনপি সে জোট না আপনার পারবেন কি না আমি মনে করি পারবো আমি বিশ্বাস করি পারবো পরিস্থিতি একই রকম নেই বিরোধ দুটি রাজনৈতিক দল ছাড়া রাজপথের দখল কেউ কখনো নেয়নি আর এমরাম দেখেছি ব্যাট বিরোধী আন্দোলন দেখেছি কোটা সংস্কার আন্দোলন দেখেছি নিরাপদ সড়ক আন্দোলন দেখেছি রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছাড়াও একটা প্রজন্ম ফ্রাস্ট্রেটেড প্রজন্ম যারা হোপলেস প্রজন্ম তারা কিন্তু রাস্তায় নেমে আসছে তারা বলেছে নিরাপদ সড়কের দাবিতে নেমেছে বা আসলে শুধু তাদের অন্তরের কথা অন্য সেই জন্যই তারা রাস্তার সামনে দেখিয়ে দিয়ে লেখে লেখে দিয়েছে কি যে রাষ্ট্র মেরামতের কাজ চলছে এটা
আমরা এমনি ইনফরমালি অনেক আলাপ করি যেমন মাহি ভাই বললো যে কোনো দল স্বেচ্ছাচারিতার যে কথা বললো এটা তো সত্যি কথা যে আওয়ামী লীগ আসুক বিএনপি আসুক একশো একান্ন সিট পাওয়ার পরই আমরা আমাদের মধ্যে ওই ওই অ্যাটিটিউডটা চলে আসে যে আমরা ওই জিনিসটা করি সেখানে মাহি ভাই বললো যে কোনো দলই ফিফটি পারসেন্ট ভোট পায় নাই না সেভেন্টি পারসেন্ট পেয়েছে ফিফটি না বিকজ পঁয়ত্রিশ আওয়ামী লীগ পঁয়ত্রিশ বিএনপি এবং দুই দলই জানে আপনি আমার কথা শুনেন দুই দলই জানে যে দুই দল ক্ষমতায় গেলেই দুইজন মানুষের কাছে ক্ষমতা সুতরাং এই পয়েন্টটা রাইট যে বাংলাদেশে সত্তর পার্সেন্ট মানুষ স্বেচ্ছাচারিতে বিশ্বাস করে এতে রাগ হতে পারে আমি আমি আমার কথা শেষ করতে বলি এতে রাগ হতে আমরা সবাই জানি আওয়ামী লীগ বিএনপি একটার পর একটা যে ঘটনাগুলি করেছে গত বিশ পঁচিশ বছর আমরা সবাই জানি আমরা ঘুরে ঘুরে সেখানেই চলে গিয়েছি এখন সেকেন্ড কথা ডেফিনেটলি আল বি দ্য হ্যাপিয়েস্ট যদি আমি দেখি যে বাংলাদেশে একটা তরুণ সমাজ সেটা চায় বাট আমার মনে হচ্ছে এই নেতৃত্বটা কে দিবে এই নেতৃত্বটা কে দিবে যেমন আমি একটা কথা বলি আপনার কথা স্টার্ট করে বলি মাহি ভাই যখন দুই হাজার এক সালে এমপি হলো দুই হাজার তিন সালে মাহি ভাইয়ের সাথে যখন মাহি ভাই বুদ্ধ চৌধুরী সাহেবের সাথে যখন বিএনপির ই হলো একটা একটা আন্ডার মানে আমি যেটা বলো যে একটা হাবক হলো এবং তারপর মাহি ভাই যখন আপনার আইসিল মেম্বার যখন এমপি হয়ে গেলেন না আপনি কুলামার্কায় কুলামার্কায় এমপি হয়ে গেল আমার এখনও মনে আছে প্রথমত সেই ভোটটার পর যখন মাহিবি চৌধুরী দলের প্রতি অন্যায় করা হলো জনগণ ওনাকে ভোট দিলেন এবং ওখানে টেকনিক্যালিটি আওয়ামী লীগও দাঁড়ায়নি মাহিবি চৌধুরী কুলামার্কে এমপি হলেন তারপরে যখন বি চৌধুরী সব দাঁড়ালেন মাহি সব দাঁড়ালেন আর কোনো ভোটের খবর নেই তার মানে কি তার মানে আমি রাগ হয়ে ভোট দিয়েছি মাহিবি চৌধুরীকে বাট ইউ আর নট অল্টারনেট টু আওয়ামী লীগ অ্যান্ড বিএনপি ইউ আর নট অল্টারনেট তো আওয়ামী লীগের ব্যাপারে এই জিনিসটা আপনার বের করতে হবে যে মাহিবি চৌধুরী বা এই যুক্ত ফ্রন্ট বা এই নতুন রা কি অল্টারনেট এদের বিকজ আমরা আগেও দেখেছি হ্যাঁ আমার লাগে এই ইমরান এক সরকারের জন্য সারা বাংলাদেশ নেমেছে যখন মার খেয়েছে কেউ সাথে ছিল না এটা বাস্তব এই মুশফিককে নিয়ে আজকে ক্রিকেট খেলছে এত কিছু কয়েকদিন আগে বলছে মুশফিক টিমে চান্স পাওয়া উচিত না দ্যাটস দ্যাটস হোয়াট উই আর এখন ইউ ক্যান চেঞ্জ ইট এটা কমপ্লেন করো লাভ নেই আপনি নামাবেন আপনি মাহি ভাই দেখেছেন আপনি ব্লু ব্যান্ড কল করেছেন দেয়ার নম দেয়ার আজকে আপনি এটা করেছেন তাই না আমার কথাটা হলো যে আমি আপনি বা আমরা ইয়াং জেনারেশন আমরা যারা নেতৃত্ব দেই এইটা কি আমাদের জন্য সহজ যে আমরা সেখান থেকে নেতৃত্বটা বের করি না আমরা সিস্টেমের সাথে থেকে সিস্টেম পরিবর্তন করতে পারি সিস্টেমের সাথে থেকে আমি মনে করি সিস্টেম পরিবর্তন করাটা আরও পলিটিক্যালি কারেক্ট আমি মনে করি আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন মেবি মাহি ভাই হ্যাজ রিজার্ভেশন উইথ দ্যাট থাকতেই পারে মানে আমার প্রশ্নটা হলো যে কথাটা আমি আগেও বলেছি যেই বেসিক চেঞ্জগুলি আপনি চেয়েছেন যে আমি জুডিশিয়ারি আলাদা চাই বা আমি সেপারেশন অফ পাওয়ার চাই এ ট্রু সেন্স রুল অফ ল চাই আমি চাই চিফ জাস্টিস রাতে বেলা দেশ থেকে ভেঙে চলে যাবে না আমি চাই দুর্নীতির বিচার হবে আমি চাই হোম মিনিস্ট্রি ঠিক আমি চাই এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিং হবে না এই জিনিসগুলিকে আপনারা ঐক্য করার সময় ভোটের হিসাবে না যে যে একান্ন সিট পেলে এই হবে আমরা বিষটা দিয়ে তাদের টাই দেবো আপনি জেনারেলি জাতির সামনে তুলে ধরেন আজ বিএনপি অর আওয়ামী লীগ অর যাদের সাথে আপনারা জোট করেন যে টু কাম ফর অ্যান্ড সে দ্যাট ওকে দিজ আর দ্য থিংস আমরা এক হব এখন যদি কথা না রাখে সেটা তো অন্য কথা আপনি তো বিয়ে করলে তালাক হয়ে যায় সেই কোনো গ্যারান্টি তো আপনি দিতে পারবেন না যে কথা রাখে আর কে কথা রাখে না আপনি কি কথা না রাখা প্রসঙ্গে জাতীয় পার্টির কাছে যেতে চাই শাহিদ রহমান টাপা যে উদার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলা হচ্ছিল যে সব দলের শহর অর্জি উদ্যানে স্থায়ী মঞ্চ করে সমবায় কথা বলছিলেন শুনছিলেন না এটা নিঃসন্দেহের ভালো উদ্যোগ সব দলের জন্য একটা মঞ্চ ঠিক করা উচিত নিঃসন্দেহে সাধুবাদ জানাবো মন থেকে সাধুবাদ জানাবো যদি নাকি এটা করে এটা যদি আগেও করত তাহলে আমাদের এই উনত্রিশ বছর আগে আমরা যখন সমর্থিত চলে গেলাম আমাদের মাইকটা খেতে হতো না আমরা একটা একটা কথা বলতে পারিনি দেখ তারপরে হলো তবু হচ্ছে আগামী প্রজন্ম এটা ভোগ করবে আমরা তো বুড়ো হয়ে গেছি বয়স হয়ে গেছে এখন পান্ত সাহেব মা চৌধুরী সাহেব ওরা ভোগ করে যাবে বা আমাদের ছেলে নাতি নাতিনা তো ভোগ করবে নিঃসন্দেহে ভালো উদ্যোগ তারপরে যেটা আমার অত্যন্ত প্রিয় ভাজন পান্থ যেটা বলেছে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ সেভেন্টি পারসেন্ট ভোট সেটা আমি আশা করতেছিলাম বা জনগণও আশা করতেছিল জাতীয় পার্টি তো একটা পার্ট বাংলাদেশের আমাদের ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরেও তখন 
আমরা আমাদের দলের চেয়ারম্যান সহ আমাদের নেতা নাজিবুর রহমান সহ সবার উপর অত্যাচার হয়েছে নামতে দেয় নাই মারতে দেয় নাই জেল খাটছে কবর তারপর আমরা কিন্তু ছত্রিশটা সিট পেয়েছি এরপরে প্রত্যেকটা নির্বাচনে কিন্তু আমরা ছত্রিশটা আমরা সিট পেয়েছি নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে ও ব্যারিস্টার সাহেবের মনে আছে চৌধুরী সাহেবের মনে আছে যে বিএনপি ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরেই তারা কতটুকু সিট পেয়েছিল যেবার মাই চৌধুরী কোলা মার্কায় ওইবারই তো হ্যাঁ কোলা কোলাতে কোলা মার্কায় ভোট দিয়েছিল কেন ভোট দিয়েছিল মানুষ যে ক্লিন মানুষের ছেলে সেও ক্লিন মানুষ ওই সময় ওই দেশের আমার বাড়ি তো ওই অঞ্চলে যেতে হয় ওই ওই ওনাদের অঞ্চলে আমার কিছু জমি জমা বা লোকজন আছে সেজন্য আমার ধারণাটা আর আমি দীর্ঘদিন ছাত্র জীবন থেকে রাজনীতি করতেছি ক্লাস সেভেনে যখন পড়ি তো জাতীয় পার্টি তখন ক্ষমত বিএনপি যখন ক্ষমতা হারালো তারপরে আপনার বিএনপি সিট পেয়েছিল উনত্রিশটা উনত্রিশটা দুই হাজার আটে উনত্রিশটা আমরা তখন পেয়েছিলাম বত্রিশটা আমরা এত বড় স্বৈরাচার হওয়ার পরে আমাদের কিছু কিছু লোক বলে যে গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আমাদের ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে তারপর আমাদের নেতা যে কল নেতা ছিল পল্লী বন্ধু হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ কাজী জাফর আহমেদ নাজিউর রহমান মঞ্জু সাহেব আনোয়ার সব মিলা তখন আমরা মানে বৃহত্তর সিলেট বিভাগে আমরা তখন আটটা সিট পেয়েছিলাম তখন আমরা ছত্রিশটি সিট পেয়েছিলাম আর বিএনপি এত বড় একটা বিশাল দল সে তারা পেয়েছিল উনত্রিশটা তার মানে কি তার মানেটা হলো মানুষ দুষ্কৃতিকারী অত্যাচারী লুণ্ঠনকারীদের মানুষ চায় না আমাদের সময় হচ্ছে আরও একটা বিরতি নেওয়ার বিরতির পরে আবার আলোচনায় দর্শক সেভেন ডিগ্রিশন নিচ্ছি আরও একটা বিরতি ফিরবো শিগগিরই সঙ্গেই থাকুন আলোচনা এসেছে আমরা সেগুলো বাদ দিয়ে পড়ার চেষ্টা করছি মালিবাগ থেকে শাকিল আহমেদ জানতে চেয়েছেন মাহিবি চৌধুরীর কাছে বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যের পাঁচ দফা দাবি খুব একটা জটিলতা নেই কিন্তু আপনিও জানেন নির্বাচনের আগ মুহূর্তে এই দাবি উত্থাপনটাই জটিল পাঁচ পাঁচ মাস দশ মাস বা এক বছর আগে এই নেতারা কোথায় ছিলেন তখন সরকারকে চেপে রেখে অনেক দাবি আদায় করা সম্ভব ছিল এখন নিজেদের জনসমর্থন আদায় করবেন না আন্দোলন করবেন মিরপুর থেকে আহমেদ সাগর জানতে চেয়েছেন ব্যারিস্টার আন্দালি পার্থর কাছে শেষ সময় জাতীয় নেতারা বৃহত্তর ঐক্য গড়লেন আপনি জনগণের কাছাকাছি যান কিন্তু জাতীয় নেতারা কখনো যান না তাহলে জনগণ তাদেরকে কিভাবে গ্রহণ করবে এছাড়া রাজনীতিতে হঠাৎ করে মেনে নেওয়ার রীতি কোথাও আছে কিনা উত্তর থেকে আরিফিন জানতে চেয়েছেন শাহিদুর রহমান টেবার কাছে নির্বাচন যদি ভেজাল হয় জনগণ তাদের মালিকানা পায় না আপনারা কি জনগণকে বোঝাতে পেরেছেন রাষ্ট্রের মালিকি জনগণ মাহিবি চৌধুরী জি ধন্যবাদ প্রথমে বলছি শাহিদুর রহমান টেপা ভাই এত ভালো একটা মানুষ এবং এত সুন্দর এত সফট স্পোকেন একটা মানুষ যার জিনিস সহজে দেখা যায় না উনি কথা বলতে এসছেন দেখে আজকে আমাদেরকে মুখ বন্ধ রাখতে হচ্ছে ওনাকে কিছু বলতে পারছি না আর তাছাড়া আমরা আসলে সমসাময়িক বিষয়ের উপর বেশি বলছি তবে আমি আসলে টেপাবের কাছ থেকে গণমানুষের কথা বেশি শুনতে চাই শুধুমাত্র ব্যক্তিতান্ত্রিক রাজনীতি দিয়ে আসলে দেশ চলবে না এক ব্যক্তির কথা কম বলাই ভালো আমি শুধু এটুকুই বলবো পৃথিবীর ইতিহাসে যতজন কৌশলী রাজনীতিবিদ আছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হুসেন মোহাম্মদ এরশেদ সাহেব যিনি পৃথিবীতে একটি নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন বিরোধী দলে গিয়েও মন্ত্রী সভায় থাকা যায় এই যে এমন কৌশলী রাজনীতি তার তার কাছ থেকে জাতি আসলে কতটুকু পাবে শেষ পর্যন্ত আমি ঠিক জানি না শুধুমাত্র অঙ্কের রাজনীতি রাজনীতি হৃদয়ের ব্যাপার রাজনীতি আবেগের ব্যাপার শুধু অঙ্ক দিয়ে রাজনীতি হয় না আমি অন্য অন্য বক্তব্যে যাচ্ছি যে কথাটি দর্শক বলেছেন এটা দর্শকের দোষ নয় বলেছেন এতদিন কোথায় ছিলেন প্রশ্নটার একটি যদি সংক্ষেপে বলি সে এতদিন কোথায় ছিলাম এতদিন আমরা ছিলাম 
মাঠে ছিলাম এই কথাগুলি বলছি অনেক দিন ধরেই বাট ফর সাম রিজন আনফর্চুনেট রিজন যেখানে আমি পার্থর সাথে একমত দি কনভেনশনাল মিডিয়া আমাদের বক্তব্যগুলিটা প্রচার করে না ভাই বিএনপি আওয়ামী লীগের বক্তব্য ছাড়া আপনারা আপনাদেরকেও কাট করে দাঁড়া করানো উচিত আপনাদের কারো বক্তব্য প্রচার করেন না বিএনপি গত পাঁচ বছরে যতগুলো রাস্তার প্রোগ্রাম করেছে তার চেয়ে বেশি প্রোগ্রাম আমি করছি আই ক্যান গ্যারান্টি ইউ বিএনপি তার মাঠে তার ঘরে বসে প্রেস কনফারেন্স করা ছাড়া আমি বিএনপির কোনো রাজনীতি গত পাঁচ বছরে দেখি নাই আমি তো করছি আমার প্রোগ্রামে তোমার ছোট হয় মানে আমি রাস্তায় যাচ্ছি জেলায় জেলায় যাচ্ছি প্রোগ্রাম করছি আমার প্রোগ্রাম তো আপনারা প্রচার করেন না মানুষ জানবে কিভাবে নির্বাচন আসলে আমাদের কিছু কথা বলার সুযোগ তখন আপনারা দেন দেখাতে হয় আপনাদেরকে আমরা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড দিই আমি আপনাদেরকে দোষ দিচ্ছি এই কনভেনশনাল মিডিয়ার জন্য এই মানুষগুলো প্রশ্ন করে ভাই এতদিন কোথায় ছিলেন যেন আমরা হঠাৎ করে উড়ে এসে জুড়ে বসলাম নো উই হ্যাভ বিন টক ইন অ্যাবাউট ইট পার্থ যেই কথা বলেছে যখন গণজাগরণের চেতনা আসলো তখন আমরা এই চেতনাকে সমর্থন করেছি বা যখন গণজাগরণের মঞ্চ এই চেতনাটাকে দখল করে ফেললো একটি দলের নামে আমরা প্রতিবাদ করতে গিয়েছি প্রতিদিন আমরাই মাঠে ছিলাম আমি ছিলাম পার্থ ছিল প্রতিদিন কথা বলতাম আমরা কই তখন ঠিকই প্রচার হয়েছে যেহেতু তখন মূল রাজনীতির ভিতরে ছিলাম বা আমরা যখন আমাদের রাজনীতির কথা বলি এটা আপনারা প্রচার করতে দেন না আমি তো মধ্যে নির্বাচন করছি মেয়রের আমার এক বন্ধু কয়দিন আগে আমাকে বললো ঢাকা ঝড়ে দেখে ঢাকা উত্তরে বলে বন্ধু তোমার ওই ভাইরাল আমার একটা বক্তব্য হয়েছে তারপর বললো ফেসবুকে বক্তব্য দেখলাম তুমি খুব গরম বক্তব্য বা তুমি কই ছিলে এতদিন আমাকে আমি তো নির্বাচন করছি মেয়র বলে তাই নাকি ও তো জানি না আমি নির্বাচন করছি আমি ভোট পাবো কীভাবে ভাই সে দেখে অনেকগুলো ব্যাপার আছে আসলে আমরা মানুষের কাছে আমাদেরকে পৌঁছতে দিচ্ছি না বৃহৎ দুটো রাজনীতি বিএনপি আওয়ামী লীগ মাঠে নামলেই মারে আমাকে উনত্রিশ বার ফিজিক্যালি অ্যাটাক করছে বিএনপি তারা বলে হ্যাঁ সো তারপর আমি তো মানুষকে যেতে দুই হাজার আটশো নির্বাচনে আমি কেন ভোট পাইনি দুটো কারণ এক নম্বর আমি মানুষকে যে প্রচার করতে পারি নেই মানুষের কাছে যেতে পারি নেই আর আরেকটা বড় কারণ আমি মনে করি যে এই পরিবর্তনের চাহিদা আমি রাজনীতি করছি আমাকে যাদের ভোট দেওয়ার কথা এই পরিবর্তনের পক্ষে তারা দু হাজার আটে অনেক ছোট ছিল ওরা এখন বড় হয়ে গিয়েছে ওরা এখন রাস্তায় ইমার্জেন্সি লেন চালু করতে শিখে গিয়েছে এই জন্যই এবার আমরা স্বপ্ন দেখছি যে একটা পরিবর্তন বাংলাদেশে হবে এক নম্বর আমি পার্থর একটা কথায় আমাকে একটু আসতেই হচ্ছে উইথ অল মাই এফেকশন ফর হেম বলছেন পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট আওয়ামী লীগ পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট বিএনপি এই সত্তর পার্সেন্ট লোক এরা স্বেচ্ছাচারিতার বাংলাদেশ চায় এটাই স্বেচ্ছাচারিতাই যারা পছন্দ করে কথাটা ঠিক না এখানে তাদের দলের প্রতি একটা ভালোবাসা থেকে তারা তো করে বাট এই মানুষগুলোও কিন্তু বুঝে পার্থ কিন্তু বিজদলীয় ঐক্য জোটের থেকেও বোঝে বিজদলীয় ঐক্য জোটে কোথায় কোথায় পরিবর্তন হওয়া দরকার বা রাজনীতি কারণে তারা হয়তো যায় না বাট এখানে একটি কথা পার্থ জোটা বলেছে আই মাস্ট এগ্রি টু ইট দেখুন পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট বিএনপি পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট আওয়ামী লীগ বাকি তিরিশ পার্সেন্ট কিন্তু দুজনের বাইরে পরিবর্তন চায় তাহলে বিএনপি পঁয়ত্রিশ হলে পরিবর্তনও তিরিশ পার্সেন্ট খুব বেশি পিছায় নাই ভাই সুতরাং এদেরকে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করা গেলে ভারসাম্যের বাংলাদেশ রচিত হতে বাধ্য আমি বিশ্বাস থেকে বলছি আমি দু হাজার আটের সংসদের সংসদ নির্বাচনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে আমার আগামী দিনের নির্বাচনের পরিকল্পনা করব না বা যখন সাতচল্লিশ সালে পাকিস্তান জন্ম হয় তখন কিন্তু এই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষই সবচেয়ে বেশি সংগ্রাম করেছিল পাকিস্তান সৃষ্টিতে পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের অবদান বেশি ছিল কিন্তু সেই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষই কিন্তু অস্ত্র ধরেছিল স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য বাহান্ন সালে বীজ বপন হয়েছিল পরিবর্তনের একাত্তর সালে আমরা ফল পেয়েছি আমরা বীজ বপন করছি দু সালে বিকল্প থানার যে ব্লু ব্যাঙ্ক কলের কথা পার্থ বলল আপনি শুরু করছেন ওরা আজকে কোথায় সেই ব্লু ব্যাঙ্ক কলই কিন্তু প্রজন্ম বাংলাদেশে রূপান্তরিত হচ্ছে সেই ব্লু ব্যাঙ্ক কলের একটি ছেলেও কোথাও চলে যায়নি আপনার টেলিভিশন অনুষ্ঠানে আমি আজকে সে বসে আছি এখানেও এই এত গভীর রাতেও আমার সাথে দশ বারোটা ছেলে ওই ব্লু ব্যাঙ্ক কলের ছেলে রে আছে কথা তারাই আছে তারাই থাকবে তারাই আসবে এবং পার্থকে যেটা বলবো সেই তারুণ্যের উপর নির্ভর করে তারুণ্যের উপর ভরি ভরসা করেই তরুণ রাজনীতিবিদদেরকে এগিয়ে আসতে হবে অঙ্কের হিসাব করে রাজনীতি করলে শেষ পর্যন্ত দেশকে আমরা আসলে কিছু দিতে পারবো না ধন্যবাদ ভাই না আমি মাহিবের কথার সাথে আমি অ্যাকচুয়ালি দ্বিমত পোষণ করি না আমি মোর পলিটিক্যালি আমি যে কথাটা বলতে যাচ্ছি সেটা হলো যে দেখুন এই দুইটা দলের উপরে বাংলাদেশের মানুষের একটা উইকনেস আছে ওকে এটা সত্যি কথা এই দুই নেত্রীর কিন্তু জীবনে অনেক স্যাক্রিফাইস আছে এবং বাংলাদেশের মানুষ এই স্যাক্রিফাইসগুলি দেখেছে এবং এটাও সত্য আমরা অনেক ইমোশনাল তো কেন জানি ঘুরে ফিরে এই দুই দলের একটা এমন একটা ভোট ব্যাঙ্ক আছে যেখান থেকে সরানোর জন্য বা প্রজন্ম যদি সরাতে চায় সেই ক্ষেত্রে ওরকম
তরুণ প্রজন্মের কথা বলছিল এখানে অনেক ইম্পর্টেন্ট আরেকটা ব্যাপার আছে তরুণ প্রজন্ম এক সময় কিন্তু তাদের হিরো মনে করত শেরে বাংলা বঙ্গবন্ধু বা সরোয়ার্দি বা জিয়াউর রহমান সাহেব এনাদেরকে এখন কিন্তু মনে করে আমাদের এম ইন লাইফ হলো আমরা মার্ক জুগারবার্গ হব আমরা শাহরুখ খান হব আমরা সাকিব আল হাসান হব আমরা রাজনীতিবিদ এখানে এই যে ছেলেমেলা বসে আছে বাংলাদেশে কয়জন মানুষ রাজনীতি করতে চায় ওনাদের এম ইন লাইফকে আপনি জিজ্ঞেস করেন তিরিশ বছর আগে যদি আপনি জিজ্ঞেস করতেন তারা রাজনৈতিক নেতাদের নাম নিত বা কবি সাহিত্যিকদের নাম নিত আজকে আজকে পুঁজিবাদী সমাজের আগ্রাসন কিংবা মিডিয়া ব্লিং ব্লিং লাইফ স্টাইল তো তারা ইন্টারেস্টেড না আমাদেরকে নিয়ে আজকে এমন একটা সময় ছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটি ছাত্র লীগ যদি হরতাল ডাকতো বা ছাত্র দল যদি হরতাল ডাকতো সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যেত আজকে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির কোনো ছেলে জানে না ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র লীগের সভাপতির নাম কি ফর সাম রিজন দে ডোন্ট রিপ্রেজেন্ট আমরাও করি না এবং তারাও আমাদের কিনে ইন্টারেস্টেড না আমাকে মাই ভাইকে হয়তো পছন্দ করে ফেসবুকে দেখে হয়তো বিশ লক্ষ তিরিশ লক্ষ আমাদের ফ্যান আছে বা ফলোয়ার আছে অনলি বিকজ প্রবলি উই ক্যান স্পিক দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ বা নসেস ন নেসেসারি তারা আমাদের সব কথার সাথে এগ্রি করে সে সুতরাং আপনার এতটুকু বুঝতে হবে যে এনাদেরকে প্ল্যাটফর্মে আনতে হলে এনাদেরকে আনতে হলে এই দেশের প্রতি হঠাৎ আপনি দেখেন আরেকটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট দেখুন দেশ কিভাবে ভাগ হয়ে গেছে কোটার জন্য কোটালারা নামে গার্মেন্টসের জন্য গার্মেন্টস আলার নামে সাংবাদিক মারা গেলে সাংবাদিক আলার নামে রাস্তায় একটা বাচ্চা মারা গেলে স্কুলের কলেজে নামে সবাই কিন্তু এক কারণে নামে না কান্ট্রি ইজ ডিভাইডেড ইন ম্যানি সেক্টরস গণজাগরণ মঞ্চে সবচেয়ে বড় জিনিস যে এত বড় একটা কিছু হওয়ার পরও একটা পর্যায়ে সেটা নাই এবং এই ইমরানি সরকার যখন রাস্তায় মার খেয়েছে তার পাশে কেউই ছিল না কিন্তু যখন পুলিশ প্রোটেকশানে হালুয়া বিরানি ছিল তখন লক্ষ লক্ষ মানুষ ছিল সেখানে সে এগুলি দেখে আমাদের ভয় লাগে দ্যাট দিস ইজ নট দ্য রাইট টাইম এর চেয়ে আমি মনে করি আমি আমার পার্সোনাল কথা বলে আমি শোর মাহিবে মনে করতেই পারে অফকোর্স দে আর মেনি পিপল যারা আমাদেরকে পছন্দ করে চেঞ্জ চাই চায় আর আমি মনে করি ওই নেতৃত্ব দেওয়ার মতো ওই ম্যাচিউরিটি ওই পলিটিক্যাল ম্যাচিউরিটি কিন্তু আলাদা জিনিস ওই ম্যাচিউরিটি বাংলাদেশে কেউ আসে না বা মানুষ গ্রহণ করতে পারে না এটা ক্রাইম বেবি হয়ে লাভ নেই এই দোষ আমাদের এ ক্রাইম বেবি হয়ে লাভ ইটস পলিটিক্স ইটস নট আ বিজনেস যে আমি আপনাকে দেবো এই দেবো এটা আমাদের দোষ যে আমরা উই কুড লিভ আপ টু দ্য এক্সপেকটেশন অফ দ্য পিপল ফর সাম রিজন এটা আমাদের দোষ যে আমরা বাড়ি বাড়ি যেতে পারি না আমরা এটা করতে পারি নি এবং এখন এই সিস্টেমের মধ্যে থেকে আমাদের পরিবর্তন করতে হবে আর ইনশাল্লাহ পরিবর্তন আসবে বাট আমি মনে করি সিস্টেমের মধ্যে থেকে এই সিস্টেম পরিবর্তন করা অনেক বেশি সহজ ধন্যবাদ আমার দুইজনের বক্তব্য কথা আমাকে বলতেই হচ্ছে আমি চৌধুরী সাহেব মাহবি চৌধুরীর প্রত্যেকটা কথার সাথে আমি একশো পার্সেন্ট আমি একমত একটা বাদে একটা বাদে আমি বলছি একটা বাদে সে একটাটা কোনটা সে একটাটা হলো রাজনীতিতে কৌশলী রাজনীতিতে কৌশলী তো হইতেই হবে এর কারণটা হলো কি মায়বি চৌধুরীর দাদা কফিল উদ্দিন চৌধুরী সাহেব কৌশলী ছিলেন সেই সময় যদি কৌশলী না থাকতেন তাহলে তার বি চৌধুরী সাহেব হইতো না মাহিবি চৌধুরী সাহেব হইতো না কৌশলী রাজনীতি আছে এখন আমরা রাজনীতিতে সবাই কৌশলী কিন্তু আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলতে চাই মাইবি চৌধুরীকে শোনার জন্যে বলার জন্যে আমার দলের চেয়ারম্যান উনি যেটা বলেছেন গণমানুষের কথা বলার জন্য জনগণের কথা বলার জন্য আমরা জনগণের কথাই বলি জনগণের কথা বলি বলি আজকে এশা সাহেবকে পল্লি বন্ধু উপদি দিয়েছে জনগণই দিয়েছে এই সারা বাংলাদেশে জনগণ দেয় নাই কিন্তু তাকে যারা ভালোবাসত তারাই দিয়েছে তো এখন রাজনীতিতে শেষ কথা বলতে কিছু নাই রাজনীতিতে আমার জন্য শেষ কথা আছে রাজনীতিতে যখন যে কোনো সময় যে কোনো পরিবর্তন পরিবর্তন হতে পারে আর আমাদের দেশের জনগণ অর্থ সাহেব যে কথাগুলি বলেছেন যে আমাদের দেশের জনগণ সচেতন না আসলে আমাদের দেশের জনগণ সচেতন চৌধুরী সাহেব যেটা বলেছেন আমি এটা বলি ইমোশনাল আমি 
যেহেতু বাম রাজনীতি করতাম জেল জুলুম খাটতে তো হয়েছে পাকিস্তানের আমার আইব খানের শাসন আমলে জেল খাটতে হয়েছে অত্যাচার ভাঙছে হাত পা এগুলো সব ভাঙা এগুলো ভাঙা অনেক কিছুই ঘটনা ঘটছে তো তখন মনে করছি তখন আমরা যারা এই যুদ্ধের কথাই বলি জনগণ যদি সচেতন না হতো তাহলে যুদ্ধ তো হতো না মানুষ যদি সচেতন না হতো আমাদেরকে মানুষ জায়গা দিত না সাধারণ মানুষ খুব সচেতন কিন্তু আমার বিকল্প ধারার যুগ্ম মহাসচিব বলেছেন যে এই আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ভয়তে মানুষ তার সেই সচেতনতা প্রকাশ করতে পারে এটা আমি বিশ্বাস করি কারণ এত প্রচার করে আমি আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি নির্বাচনী প্রচার হোক বা সামাজিক প্রচার হোক বি চৌধুরী সাহেব করে ওরা করে সবাই করে কিন্তু গণমাধ্যম কিন্তু দেখায় না আপনারা দেখান না আপনারা রিজভি সাহেবরে দেখান যে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই বাহাত্তর ঘন্টা থাকে আপনার বিএনপি ওইখানে তার অফিসের মধ্যে কিছু হইলেই আছে এবং সত্যি মিথ্যে কথা বলে মানুষকে ঠকানোর চেষ্টা করে মানুষ খুব সচেতন বোঝে যে কাজ তো আর নাই ব্যবসা তো একটাই মাইক ক্যামেরা আসবে ওনাদের চেহারা দেখা যাবে এটা আর ব্যবসা এই জন্য আমি মনে করি চৌধুরী সাহেব যেটা বলেছেন আজকে মাইবি চৌধুরীর কথা বলেন পার্থ সাহেবের কথা বলেন পার্থ সাহেবকে একা একা গেলে কি ওনাকে দেখাবে দেখাবে না বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি নাজিউর রহমান মঞ্জু সাহেবের ছেলেকে দেখাবে না যদি উনি বিশ দুলে যতে সামনে থাকে তখন হয়তো দেখাইতে পারে কিন্তু একলা ডাক্তার মাইকে কে ওনার পাশে যাবে না কারণটা কি এই যে মিডিয়াগুলি যদি সত্যি সত্যি সমস্ত কথাগুলি মানুষকে দেখাতো আমার কথা ওনার কথা ওর কথা যার কথা ভালো ভালো কথা এদেশে মানুষ জানে এদেশে মনীষিকের মতন লোকের জন্ম হয়েছে এদেশে কমরেড ফরাদের মতন লোকের জন্ম হয়েছে এদেশে কমরেড সালাম আপনার নমিতা সেনের মতন জন্ম আমার বই আমার একটা বই দিছে বইতে সব লেখা আছে বাংলাদেশের রাজনীতির মধ্যে আর একটা কথা আমার কাছে আমি ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করতে পারি না পারি না এই কারণে বঙ্গবন্ধু কন্যা জাতির জনকের কন্যা আমরা এই সাতই মার্চে আমি তখন ছিলাম আমি আমরা রাজনীতি করছি আন্দোলন করছি তার নেতৃত্বে এবং আজকে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বো সে তার জন্মসূত্রে রাজনীতি থেকে ছাত্র জীবন থেকে রাজনীতি করতে করতে আজকে সে প্রধানমন্ত্রী হয়েছে তার সাথে আর বেগম খালেদা জিয়ার সাথে যদি আমরা একে সুরে এখন যে কোনো কারণেই হোক যে কোনো কারণেই হোক আজকে ম্যাডাম খালেদা জিয়া বিএনপি চেয়ারপারসন এবং তিন বারের প্রধানমন্ত্রী হয়েছে আমি তাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন কিন্তু এখন শেখ হাসিনা আর খালেদা জিয়াকে আমরা এক পালা মাপতে পারি আমরা চেয়ারম্যানকেও আমি শেখ হাসিনা সাথে এক পালায় মাপতে পারি আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে মাহিবি চৌধুরী আপনি বলেছিলেন যে খুব সংক্ষেপে আপনি বলবেন আমি অত্যন্ত সংক্ষেপে বলছি আমি প্রথমে ওই আমি আমি আবার ট্যাপের কথা দিয়ে শুরু করছি উনি বলছেন রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই দ্যাট ইজ এ প্ল্যান এ পলিটিক্স এই জন্যই প্ল্যান বি দরকার হয়েছে প্ল্যান বি মনে করে রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু থাকতে হবে কিছু জায়গায় আমাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমি এর বাইরে যাব না সেটা রাজনীতি হতে পারে না যেটা আমরা বলেছি যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি দল ব্যক্তিদেরকে বাদ দিয়ে জাতীয় ঐক্য করতে হবে দ্যাট হ্যাজ টু বি আমাদের শেষ কথা এখানে কোনো শেষ কথা বলে কিছু নেই এরকম কোনো কিছু চিন্তা করা পার্থকে একটি কথা বলতে হবে শেষ পার্থকে বলতে হবে যে পার্থ যেই প্রজন্মকে আমি মনে করি পার্থ যাদের প্রতিনিধিত্ব করে যেই প্রজন্ম মনে করে পার্থ আমাদেরও প্রতিনিধি তাদের উপর যদি পার্থ ভরসা করে আমি তাহলে খুশি হব প্রজন্ম খুশি হবে ওই আপনাকে দশ সেকেন্ড দশ সেকেন্ড হলো আমি সবার উপরে বিশ্বাস করি নতুন প্রজন্মের উপরে সবার উপর কিন্তু সবাইকে পলিটিক্যালি এডুকেটেড হবে ইমোশনাল আরেকটা কথা বলি হ্যাঁ অবশ্যই আরেকটা কথা বলি আমি মিডিয়াকে কোনো দোষ দেই না আমার গান যদি কেউ না শুনে তাহলে আমি গান গেতে পারি না যদি গান আপনি রাস্তায় বসেও গান ইউটিউবে দিয়ে দিবেন লক্ষ লক্ষ হিট হবে যদি আপনাদের তিনজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্টুডিওতে আসার জন্য আজ দর্শক আলোচনা আজ এ পর্যন্তই দর্শক ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এসিটিভির সঙ্গেই থাকুন জানিয়ে রাখি লেটেডিশন পুনঃপ্রচার হয় সকাল নটায় আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন